Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about fertilizer subsidy in India. And this topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. First of all, current news. So, Bharat Sarkar has proposed it. Look, proposed it. We will not do it. It is not finalized. And the proposal is to limit the amount of fertilizer each farmer can buy during a cropping season. तो फार्मर्स के ऊपर अब लिमिट लगाई जाएगी अभी ये प्रपोजल है कि एक फार्मर कितना फर्टिलाइजर खरीद सकता है एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग सीजन में और ये प्रपोजल लाया जा रहा है और इसको इंप्लीमेंट अभी तक किया नहीं गया लेकिन किया जा सकता है विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग लीकेज और डाइवर्जन होता क्या है कि फार्मर सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर खरीदते हैं और फिर उसी फर्टिलाइजर को बेच देते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज में ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में प्लास्टिक इंडस्ट्री में वहाँ जाकर के फार्मर्स इस फर्टिलाइजर को बेच देते हैं जिससे वो कुछ फार्मर्स ऐसा करके पैसा कमा लेते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है देखते हैं कैसे देखो फर्टिलाइजर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट्स इस टॉपिक को समझने के लिए पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया पहला फर्टिलाइजर हम उसको कहते हैं यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर इसमें मोस्टली होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं मेनली यही दो हैं और भी हो सकते हैं लेकिन दो मेन फर्टिलाइजर यही हैं यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है अभी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है भारत सरकार सब्सिडी का मतलब है कि जो भी उसका मार्केट प्राइस है उससे फार्मर्स को कम ही पे करना पड़ता है फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट है वो भारत सरकार वो कॉस्ट बियर करती है तो एज ए सेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर टू द फार्मर्स और ये जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं इसके लिए जो सब्सिडी का स्कीम है उसका नाम है न्यू प्राइसिंग सब्सिडी स्कीम तो यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स है उसके लिए अलग तरीके से सब्सिडी दी जाती है और जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसके लिए अलग तरीके से सब्सिडी दी जाती है जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसके लिए जो सब्सिडी स्कीम है उसका नाम है न्यूट्रियट बेस्ड सब्सिडी स्कीम अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फार्मर्स ये फर्टिलाइजर्स यूरिया या डायमोनियम फॉस्फेट खरीदते हैं सस्ते दामों पे और उसको बेच देते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज को एट हाइयर रेट एंड दे अर्न द प्रॉफिट और इससे सरकार को नुकसान हो जाता है सरकार सोचती है कि फार्मर्स को दिया जाएगा फर्टिलाइजर सस्ते दामों पे ताकि फार्मर्स इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप उगाएंगे लेकिन फार्मर्स इस कुछ एक फार्मर्स इसी फर्टिलाइजर को लेकर के इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं सो इस प्रॉब्लम को अब रोकने के लिए भारत सरकार कुछ स्टेप्स लेने जा रही है अभी देखो यूरिया पे सब्सिडी किस तरह से मिलती है वो इस फिगर की मदद से समझ लेते हैं कैसा है कि ये फार्मर को मान लो यूरिया चाहिए तो ये फार्मर जाएगा और इस इंडस्ट्री से ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर से ये यूरिया खरीद लेगा और यूरिया का क्या प्राइस होगा वो भारत सरकार पहले ही फिक्स कर देती है तो एक 45 केजी का एक यूरिया का बैग होगा उसका प्राइस होगा 5,922 रुपीस ये भारत सरकार ने पहले ही फिक्स कर रखा है तो ये फार्मर को ये यूरिया इतने ही प्राइस में 5,922 रुपीस में ही ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर बेचेगा लेकिन इस यूरिया के इस बैग को बनाने में खर्चा इससे बहुत ज़्यादा आता है यूरिया का ये बैग बिक तो रहा है फाइव थाउजेंड में लेकिन इसको बनाने का खर्च आता है लगभग 17,000 थाउजेंड टू ट्वेंटी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थोड़ी सी इनफिशियंट होती हैं तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है जो ये डिफरेंस अमाउंट है ये भारत सरकार इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली पे कर देती है हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ मान लो फार्मर्स के लिए प्राइस फिक्स कर दिया गया छः और ये यूरिया को बनाने का इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कॉस्ट है सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज़ तो फार्मर्स को तो ये 
इंडस्ट्री सिक्स थाउजेंड रुपीज़ में ये यूरिया बेच देगी लेकिन जो बाकी का एलेवन थाउजेंड रुपीज़ है वो इस इंडस्ट्री को भारत सरकार से मिलेगा इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी और इसी स्कीम को हम कहते हैं न्यू प्राइसिंग स्कीम और ये स्कीम जो है दैट इज़ यूज फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरर्स जबकि जो डाई अमोनिया फॉस्फेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सब्सिडी मिलती है मान लो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो डाई अमोनिया फॉस्फेट बनाता है इसको भी सब्सिडी मिलती है लेकिन इसका तरीका कुछ और है इसमें भारत सरकार पहले ही प्राइस फिक्स नहीं करती है अनलाइक यूरिया में यूरिया में पहले ही प्राइस फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर पहले प्राइस फिक्स नहीं की जाती है प्राइस हैज टू बी डिटरमाइंड बाई द मैनुफैक्चर ये जो मैनुफैक्चर है ये प्राइस डिसाइड करेगा कितना प्राइस होना चाहिए और वो मार्केट के डिमांड सप्लाई के बेसिस पे वो प्राइस फिक्स करता है और इस तरह के फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी मिलती है लेकिन इस सब्सिडी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्योंकि इसमें भारत सरकार सीधा सीधा डायरेक्टली सब्सिडी अकाउंट में इनके ट्रांसफ़र नहीं करती इन फर्टिलाइजर मैनुफैक्चरर्स के उनके फर्टिलाइजर के अंदर कितना न्यूट्रियट है देखो मेनली तीन ही न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम तो एक 45 केजी के बैग में डाई अमोनियम फॉस्फेट में कितना न्यूट्रिएंट है जो मेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं उसके बेसिस पे भारत सरकार कुछ एक सब्सिडी इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को सीधा सीधा दे देती है तो दोनों में बस अंतर है देखो यूरिया वाले में पहले ही प्राइस फिक्स कर दिया गया था और जो बाकी डिफरेंस है उसके कॉस्ट का वो भारत सरकार इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी आज सब्सिडी इसमें कैसा डायमोनियम फॉस्फेट में पहले से कुछ भी प्राइस फिक्स नहीं है आप अपने हिसाब से बेचिए अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कीजिए और भारत सरकार आपके न्यूट्रिएंट के बेसिस पे इसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट है कुछ है आ, पैसा आपके अकाउंट में इस फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर के अकाउंट में सब्सिडी के फॉर्म में जमा कर देगी सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस अप्रोच इज नोन एज न्यूट्रियट बेस्ड सब्सिडी अप्रोच फॉर एंड दिस इज यूज फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स अभी प्रॉब्लम क्या है करंट सिस्टम में चाहे वो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर हो या नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर हो दोनों में कुछ ना कुछ सब्सिडी तो मिलती है इन फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स को फार्मर खरीदने जाता है और फार्मर को सस्ते दामों पे वो फर्टिलाइजर मिलता है मान लो वही फर्टिलाइजर का प्राइस है थाउजेंड रुपीज़ लेकिन वो फार्मर को वो सस्ते दामों पर पाँच सौ पर के में मिल जाता है अब फार्मर्स करते क्या है लेकर के उसको डाइवर्ट कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को जैसा कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक इंडस्ट्री में या पेंट इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल हो जाता है तो फार्मर्स उसको ले जा के बेच देते हैं और ये पहला नुकसान होता है फर्टिलाइजर को सस्ते दामों में अवेलेबल कराने से और दूसरा नुकसान होता है कि फार्मर्स ओवर यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का खासकर यूरिया का क्योंकि यूरिया पे सब्सिडी ज़्यादा मिलती है सो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एक्सेसिव यूज कर लेते हैं जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं ज़मीन में उससे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनकी फर्टिलिटी ख़राब होती है सो दीज आर सम निगेटिव इम्पैक्ट्स कमिंग आउट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फर्टिलाइजर्स मेड बी यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर और नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर और इसी कारण से भारत सरकार ने अब फैसला लिया है अभी तक वो सोच रही है कि अब किसान को कितना सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर मिलेगा वो हर सीजन में फिक्स कर दिया जाएगा मान लो खरीफ का सीजन आएगा तो एक किसान के पास जितनी ज़मीन है उस ज़मीन के हिसाब से उसको कितना फर्टिलाइजर मिल सकता है सब्सिडाइज रेट पे वो पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा किसी के पास दो एकड़ ज़मीन है तो उसको हंड्रेड किलोग्राम से ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर अगर उससे ज़्यादा चाहिए उसको तो फिर उसको मार्केट प्राइस पर खरीदना होगा जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्राइस एप्लीकेबल होता है उस पर खरीदना होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट भारत सरकार लाने का सोच रही है अभी तक कैसा है देर इज नो डिनाइल पॉलिसी ऑन फर्टिलाइजर एज फार एज फार्मर आर कंसर्न मतलब इसका सिरल है कि अगर फार्मर जितना चाहे उतना फर्टिलाइजर खरीद सकता है सब्सिडाइज रेट पर देर इज नो डिनाइल पॉलिसी अभी बस एक ही कंडीशन है कि एक बार में सौ किलोग्राम से ज़्यादा नहीं खरीद सकता तो फार्मर क्या करता है हर दिन जा जा करके सौ सौ किलोग्राम या बार बार जा करके सौ सौ किलोग्राम खरीदता है और जा करके उसको इंडस्ट्री में बेच देता है सो इस कंडीशन को हटाया जाएगा नो डिनाइल पॉलिसी हटाई जाएगी और फार्मर्स को उनके जमीन के हिसाब से साइज के हिसाब से लिमिट कर दिया जाएगा कि आपको इससे ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मिल सकता इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट माला बार एक्सरसाइज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले माला बार एक्सरसाइज क्या होता है ये समझ लेते हैं माला बार एक्सरसाइज इज ए ट्राई लेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ यू एस जापान एंड इंडिया ये नेवल एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यू एस बाद में इसको जापान ने ज्वाइन कर लिया फॉर्मली इन टू और काफ़ी टाइम से अब ऑस्
और इसलिए इंडिया ने बार बार ऑस्ट्रेलिया के इस रिक्वेस्ट को टू ज्वाइन मालाबार एक्सरसाइज उसको रिजेक्ट किया था और जरा ये भी देख लेते हैं ब्रीफली कि आखिर क्या कारण है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एंट्री को मालाबार एक्सरसाइज में रोक रहा था तो देखो इंडिया चाहता नहीं है कि ये मालाबार एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इंगेज हों क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज इज ए काइंड ऑफ थ्रेट टू चाइना चाइना सीज मालाबार एक्सरसाइज एन अटेम्प्ट एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया एंड यूएस टू कंटेन राइज ऑफ चाइना स्पेशली इन द इंडो पैसेफिक रीजन तो वो ऐसा होने नहीं देना चाहता चाइना मालाबार एक्सरसाइज को सस्पीसियस नज़रों से देखता है और इसी कारण से जब जापान ने टू में मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था तो चाइना ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था ऑब्जेक्ट किया था तो अब चाइना अब इंडिया को ऐसा लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को भी हमने इंक्लूड कर लिया तो चाइना इसको फिर से अपोज करेगा और हो सकता है कि हमारे और चाइना के बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाए बॉर्डर एरिया में सो इस कारण से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एंट्री को बहुत हद तक बहुत टाइम तक डिनाई कर रहा था और बिकॉज वी नेवर वॉन्टेड टू हैव डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ चाइना वी वॉन्टेड टू हैव अ सॉफ्ट बैलेंसिंग ऑफ चाइना बट नॉट हार्ड बैलेंसिंग तो सॉफ्ट और हार्ड बैलेंसिंग क्या होता है पहले वो ब्रीफली समझ लेते हैं फिर इस कारण टॉपिक पे आएंगे देखो हार्ड बैलेंसिंग में एक दो कंट्री जो एक दूसरे को डायरेक्ट थ्रेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हार्ड बैलेंसिंग फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है दैट कैन बी सीन इन फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड बैलेंसिंग लगातार बॉर्डर पर क्रॉस सेलिंग होते रहती है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वर्ड्स ऑफ वॉर ऑफ वर्ड्स होते रहते हैं दोनों साइड के लीडर्स के बीच में सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ड बैलेंसिंग लेकिन सॉफ्ट बैलेंसिंग में कैसा होता है देर इज पार्सियल कॉम्पिटिशन एंड पार्सियल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज एक दूसरे से थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट भी करती हैं कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं करती और साथ ही तो बहुत हद तक कॉपरेट भी करती हैं ट्रेड भी करती हैं अब आप देखो पाकिस्तान से इंडिया का ट्रेड नेग्लिजेबल है बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा चाइना यूज टू बी इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी बस इसी साल हाल फिलहाल में यूएस चाइना से थोड़ा आगे निकला अदरवाइज चाइना इज इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो देखो एक तरफ चाइना से हमारा थोड़ा कॉम्पिटिशन भी है साथ ही साथ चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हुआ करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी हुआ करता है सो दिस इज नोन एज सॉफ्ट बैलेंसिंग पार्सियल कॉम्पिटिशन पार्सियल कोऑपरेशन और चाइना के साथ तो हम यही अप्रोच ले रहे थे सॉफ्ट बैलेंसिंग का पार्शियल कंपटीशन पार्शियल कोऑपरेशन का लेकिन चाइना ने इस साल मई महीने से ही इंडिया के साथ लगातार कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया है आपको पता ही है बॉर्डर्स में कितने सारे टेंशन हुए हैं लद्दाख रीजन में सिक्किम रीजन और इस कारण से धीरे धीरे इंडिया इज चेंजिंग इट्स अप्रोच अगेंस्ट चाइना देर इज देयर कैन बी सीन अ चेंज इन इंडिया इज स्ट्रेटी टूअर्ड चाइना नाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम सॉफ्ट बैलेंसिंग टूअर्ड्स अ हार्ड बैलेंसिंग सॉफ्ट और हार्ड बैलेंसिंग का अंतर तो हम समझ ही चुके हैं और पहले इंडिया मोस्टली टुक और लुक फॉरवर्ड फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना बट नाउ इंडिया इज लुकिंग फॉर हार्ड बैलेंसिंग अब इंडिया डायरेक्ट चाइना को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है जैसे चाइना अब हमारे बॉर्डर्स को थ्रेटन करता है हमारे सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है अब हम भी चाइना को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं और इसी अप्रोच को बदलते हुए नाउ एज वी नो पहले हम लोग सॉफ्ट बैलेंसिंग करते थे यानी कि चाइना के साथ डायरेक्ट कंफ्रंटेशन नहीं करते थे और इसीलिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया की एंट्री को डिनाई कर रहे थे बट नाउ वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हार्ड बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना एंड दैट इज वाई इट इज इंडियाज रिक्वेस्ट ऑन विच ऑस्ट्रेलिया हैज बिन इंक्लूडेड टू मालाबार एक्सरसाइज ऑफ 2020 पहले यही कंट्री इंडिया था जो चाइना के कारण ऑस्ट्रेलिया को एंट्री देने से मना कर रहा था और यही कंट्री इंडिया है जो इस साल 2020 में रिक्वेस्ट करके जिसने ऑस्ट्रेलिया को एंट्री दिलाई है फॉर मालाबार एक्सरसाइज ऑफ 2020 सो दिस कैन बी सीन एज एन इंडिया चेंज इन अप्रोच फ्रॉम सॉफ्ट बैलेंसिंग टू हार्ड बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना द नेक्स्ट आर्टिकल सेकेंड फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग टू डाई वाइल्ड क्लीनिंग सेप्टिक टैंक इन आजादपुर तो इस तरह के न्यूज़ आप अक्सर देखते रहते होंगे कि लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे होते हैं मतलब हाथ से सारी गंदगी की सफाई कर रहे होते हैं सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे होते हैं उनकी कई दफ़ा डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड वियरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर टू सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू इससे रिलेटेड सवाल आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है तो देखो पहले समझते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग है क्या इस तरह के कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो डायरेक्टली मैनुअली इंगेज होते हैं स्केवेंजिंग में यानी कि ह्यूमन स्क्रीटा और अदर डर्टी अन अनक्लीन चीज़ों को सफाई करने में जो काम करते हैं अनहाइजीनिक चीज़ों को जो क्लीन करने में जो लोग काम करते हैं उनको हम कहते हैं
तो मैनुअल स्केवेंजिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ और कंसिडर टू बी कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम एज वेल इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर टू बी दैन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये जो लोग हैं नो डाउट दे आर आर पुअरेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैनुअल स्केवेंजिंग और इसके कारण बहुत सारे ऐसे मैनुअल स्केवेंजर्स हैं बिकॉज सिंस दे डू नॉट फॉलो बेसिक स्टैंडर्ड दे डू नॉट फॉलो यूज बेसिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड दे इंगेज इन टू सच डिफ़िकल्ट टास्क डेंजरस टास्क बहुत बार इस तरह के लोगों की मैनुअल स्केवेंजर्स की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गेयर्स तो मैनुअल स्केवेंजिंग इज अ बिगर प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी इट्स अ सोशल प्रॉब्लम इट इज अ कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट इज ओवरऑल अ काइंड ऑफ हेल्थ हैजार्ड फॉर दीज पीपल तो इसके लिए भारत सरकार ऑलरेडी एक कानून ला चुकी है द प्रॉब्लम इज कि इस कानून का ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है देर इज अ लॉ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन इसके हिसाब से मैनुअल स्केवेंजिंग एक्ट जो है वो पूरी तरह से इलीगल है अगर किसी भी इंसान को हम मैनुअल स्केवेंजिंग के लिए फोर्स करते हैं तो दिस इज एन ऑफेंस एंड दैट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बट फिर भी कई सारे लोग इस तरह से फोर्स किए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोवर्टी एंड सिंस दे बिलोंग टू लो कास्ट एंड दे डू नॉट हैव प्रॉपर स्किल टू गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट इस तरह के एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज होते हैं तो अभी भी ये एक्ट है तो लेकिन ये इन ये अभी तक बस लेटर में ही है इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन स्पिरिट दैट इज़ द प्रॉब्लम इतना स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी मैनुअल स्केवेंजिंग को एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने के बावजूद भी कई सारे लोग इस एक्टिविटीज़ में फोर्सफुली इंगेज कराए जाते हैं और उस कारण से उनकी डेथ भी हो जाती है द नेक्स्ट आर्टिकल सेकेंड फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज़ अबाउट रोप वे स्नैग प्रोब पैनल दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू सो देखो दो तीन महीने पहले मैंने भी ये आर्टिकल कवर किया था जब मैंने आपको बताया था कि गुवाहाटी के अंदर एक रोपवे वे स्टार्ट किया गया है ओवर ब्रह्मपुत्रा रिवर दिस रोप वे वॉज इज ऑफ अबाउट 1.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे बट प्रॉब्लम क्या हुई इसको स्टार्ट करने की इनोग्रेट करने के फोर्टी आवर्स के बीच में ही ये रोप काम करना बंद कर दिया इसने इट वेंट डिसफंक्शनल उसके बाद आसाम सरकार ने एक तीन मेंबर की कमेटी बनाई है थ्री मेंबर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू टू मॉल फंक्शनिंग ऑफ दिस रोप वे और अब ये जो कमेटी है जो प्रोब पैनल है इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस रिपोर्ट में बस इस रोप के बारे में नहीं बताया गया इस रिपोर्ट में जनरल कंडीशन बताया गया कि आसाम के अंदर कितना पुअर गवर्नेंस है इस इस प्रो पैनल ने ये कहा है कि आसाम के अंदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होता वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते तो अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो अपना अपना काम कर रहे होते हैं और इस कारण से एक सिंक नहीं बैठ पाता एंड दैट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स दैट लीड्स टू इन इस पर्टिकुलर केस में भी उन्होंने कहा है कि यही हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना काम किया विदाउट हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन और इस कारण से यह प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक डिले हुआ देखो ये प्रोजेक्ट टू में स्टार्ट हुआ था रोप बनाने का और टाइम फिक्स किया गया था कि बाई मे टू इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा कंप्लीट कर दिया जाएगा लेकिन ये प्रोजेक्ट जाकर के कंप्लीट हुआ टू में और कंप्लीट होने के दो दिनों बाद ही यह बंद हो गया दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इसी आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे पुअर कोऑर्डिनेशन हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इस रोपवे का जो मोटर है दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर सेवन इयर्स उसके बाद इसको यूज किया जाएगा तो नेचुरली ये ढंग से चलेगा नहीं इसको खुला छोड़ दिया गया था अंडर द सन एंड रेन और एक डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट ने इसको खरीद के रख लिया बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने इसको फिर कन्फिगर करके और सेटअप करने में छः सात सालों का वक्त ले लिया और छः सात सालों तक इट वॉज लेफ्ट अंडर द सन एंड अंडर द रेन एंड दैट मेड दिस मोटर डिसफंक्शनल जैसे स्टार्ट हुआ चौबीस अड़तालीस घंटों में ही ये बंद हो गया सो दैट इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ पुअर कॉर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ आसाम अब इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में जरा वो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करेंगे देखो हमसे रोप वे का टेक्निकल स्नैक स्नैक तो पूछे गए नहीं कि बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी इसका हम आंसर अपने राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे दिस कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिजम आई होप आप ये टर्म ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिजम समझते हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो बाबू शाही कहते हैं मतलब वेयर द ब
जिसको देश हिंदी शब्दों में कहते हैं ना कुर्सी गर्म करते हैं बस जाते हैं ऑफिस बस टाइम काट के आ जाते हैं दैट इज़ नोन एज ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपीजम एंड दैट इज लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपीजम जो इस केस में क्लियर कट दिख रहा है दिस लीड्स टू टाइम ओवर रन एक प्रोजेक्ट जितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो अननेसेसरी डिले होता है ये क्लियर कट ये वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज़ क्लासिकल एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट 2011 में कंप्लीट होने वाला था और 2020 तक कंप्लीट नहीं हो पाया इट लीड्स टू कॉस्ट ओवर रन जितना ओरिजिनल कॉस्ट होता है किसी प्रोजेक्ट का डिले होने के कारण उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाता अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट था ट्वेंटी करोड़ लेकिन इसको कंप्लीट करते करते इसका फाइनल कॉस्ट हो गया फिफ्टी करोड़ इट लीड्स टू पुअर एग्जीक्यूशन जब पुअर कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में तो इट लीड्स टू पुअर एग्जीक्यूशन वो प्रोजेक्ट ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाता है एंड दिस इज अगेन द बेस्ट एग्जांपल प्रोजेक्ट हमने बनाया और 48 घंटे के अंदर ये रोप बंद हो गया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुअर एग्जीक्यूशन सो ये जो रोप वे स्नैग प्रो पैनल का रिपोर्ट है कि आसाम सरकार की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं ढंग से इसको आप एग्जांपल की तरह लिखेंगे कि हाउ इट लीड्स टू ब्यूरो रेड टैपिज्म ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये तीन पॉइंट्स आप लिखेंगे टाइम ओवर रन कॉस्ट ओवर रन प्योर एग्जीक्यूशन और उसको इस पॉइंट्स इस फैक्ट से आप सब्सटेंसिएट करेंगे इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पी टी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग ए पी एस सी वील कवर टॉपिक नंबर हंड्रेड ट्वेंटी वन टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री टॉपिक नंबर हंड्रेड ट्वेंटी वन इज अबाउट प्रणाम बिल पेरेंट्स रेस्पॉसिबिलिटी एंड नॉर्म्स अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग बिल प्रपोज इज दट द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज मस्ट टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड अनमेरिड डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स इन केस ऑफ वॉलेसन टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विल भी डिडक्टेड प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन दट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर हंड्रेड ट्वेंटी वन टॉपिक नंबर हंड्रेड ट्वेंटी टू इज अबाउट पी के बेज बरुआ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपॉइंटेड पी के बेज बरुआ इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड of uh, t board of assam for the second time mr pk base borua is the first non ias chairman of t board please attempt this question that is based on topic number 122 topic number 123 is about lok sabha constituency of assam assam has total 14 lok sabha constituency in assam the in assam guwahati has the maximum number of voters in lok sabha seat please attempt this question that is based on topic number 123 This is the answer of question number 118 to 120 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं आईपीसीसी रिपोर्ट के हिसाब से द टेम्परेचर शुड बी केप्ड बिलो टू डिग्री सेल्सियस नॉट थ्री डिग्री सेल्सियस एंड क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिप्लेस्ड बाय पेरिस क्लाइमेट डील इन 2020. इट वॉज नॉट अदरवाइज सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी That's all from our side for today. Thanks for watching.